la Asamblea? ¿Por qué estoy apoyando este punto de acuerdo? ¿Por qué estoy acompañando a mis compañeros senadores en este momento? Porque es muy importante este tema, que es un tema donde se presume la corrupción. El país está viviendo en este momento una grave crisis que transita de una crisis de eh, seguridad a una crisis de credibilidad de sus instituciones, es lo que estamos viendo allá afuera con las manifestaciones en prácticamente todos los estados de la República y que esa crisis puede generar a su vez una crisis de gobernabilidad. Entonces vamos de crisis de inseguridad a crisis de eh, credulidad y después podría llegar a la crisis de gobernabilidad. Actos de corrupción hay muchos y se conocen y son públicos, pero quedan en la impunidad y justamente la impunidad es el motor que nos tiene en este momento en una situación delicada para el país. La impunidad que se genera a partir de todas las instancias prácticamente de gobierno, todas las instancias prácticamente de procuración de justicia, de administración de justicia y por eso es que hoy esta denuncia toma relevancia. ¿Qué sucede con este gobernador? Todo mundo ha, ha dicho allá en Chihuahua que es el nuevo rico y se eh, manifiesta como tal, porque además, pues como dicen, el dinero no se puede… Eh, ocultar y él es ostentoso, entonces hay un señalamiento eh, público, pero ahora ya hay un señalamiento por escrito y ante las instancias que deben tomar cartas en el asunto, esperemos que en verdad vayan, investiguen y se castigue y no sea un acto más de impunidad. La sociedad no aguanta más. El hecho de haber echado para atrás la licitación del de tren México-Querétaro huele también a corrupción, huele también a lo mismo que tenemos en muchos otros casos de enormes construcciones. Entonces, pues está la mirada puesta en esto de Chihuahua, pero también a nivel nacional en esto que es un acto de… de eh, se presume también o huele a corrupción en una licitación dada a esta empresa china y después retirada, donde pues ya hoy todos sabemos eh, está una empresa que eh, fue la empresa que más obras obtuvo en el Estado de México, que fue señalada en su momento por nosotros la oposición en el Estado de México como una de las empresas pues que misteriosamente ganaba los mejores concursos, junto con otra eh, empresa española que también pues, fue muy favorecida y que ahora sabemos pues fue la que construye una casa que está siendo pagada en eh, abonos pequeñitos, ¿verdad? Este, y que por cierto no se declara y el vocero de presidencia dijo que no había declarado el presidente de la República esa propiedad porque era una propiedad de su esposa y eh, no se declara porque están casados por bienes separados. Eh, nosotros estamos obligados a reportar los bienes del cónyuge. En nuestras declaraciones patrimoniales viene el espacio donde dice qué es lo que tiene, preguntan qué es lo que tiene el cónyuge. Y no se dice ahí, nunca se establece que si está casado por bienes separados o mancomunados y nunca dice que si están separados por bienes separados no se, de, no se declaren, ¿eh? por cierto. Entonces, bueno, pues es un mismo tema, pero hoy estamos en esto de Chihuahua y yo espero que las autoridades verdaderamente vayan a fondo en la investigación y se castigue si haya que castigarse.